हेलो एंड वेलकम टू ई डी एजुकेशन मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एन आई ओ एस डी एल एड वीडियो लेक्चर सीरीज़ इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एन आई ओ एस डी एल एड सिलेबस के अब तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ाया गया है तो इससे पहले के सभी लेक्चर्स आप देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ आप क्लिक करके पाँच सौ और पाँच के सभी लेक्चर्स देख सकते हैं तो वो आप जरूर देखें साथ साथ में असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर भी आपको वहाँ मिल जाएंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर तो वो चेक करना भी ना भूलें उसके लिए भी लिंक अवेलेबल है वहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें लेक्चर में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करेंगे अगला टॉपिक जो कि है कोर्स पाँच का ब्लॉक तीन का इकाई आठ का ये टॉपिक है एट पोस्टर और विज्ञापन अब यहाँ पर देखिए भाषाई क्षमता को विकसित करने के लिए भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनमें से पोस्टर और विज्ञापन एक तकनीक है जो कि इस्तेमाल की जाती है बच्चों को सिखाने के लिए और इसका काफ़ी उपयोग होता है ये ये इसमें जो होता है कि लिखित सामग्री को बड़े सरल तरीके से और रोचक तरीके से इसमें प्रस्तुत किया जाता है पोस्टर और विज्ञापन की बात करें तो महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षक ये शिक्षक और बच्चे दोनों को ही अपनी एक तरह से चीज़ों से जुड़ने में बहुत मदद करता है और इसे औपचारिक सामग्री तो नहीं माना गया है सिखाने के संबंध में लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत मदद करता है सीखने में स्कूलों में दुकानों में ऑफिसों में बाज़ारों में कई तरह के साइन बोर्ड आपने देखे होंगे पोस्टर देखे होंगे विज्ञापन देखे होंगे उसमें हमें इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है और सोच के साथ ये बनाए जाते हैं बेसिकली जिनमें निम्न मतलब कोई जो कम क्षमता वाला व्यक्ति भी है जिसकी समझ कम है वो भी इसको देखकर आसानी से समझ जाता है कि किस चीज़ के बारे में इसमें बात की जा रही है तो पढ़ने की क्षमता के विकास के अलावा दूसरी भाषा के विकास की संभावनाओं को भी ये बढ़ावा देता है ये ऐसी तरीका है और इसके उपयोग के कई तरीके हो सकते हैं आप बच्चों को कह सकते हैं कि एक पोस्टर या साइन बोर्ड या किसी विज्ञापन के लिए आप कोई इंटरेस्टिंग या रोचक आकर्षक लिखित सामग्री तैयार करें उनको लिखने के लिए कुछ कंटेंट बोलें और हमें पोस्टर की सामान्य जानकारी पढ़ने के साथ साथ में उसमें जो चित्र रहते हैं जो पिक्चर्स रहती हैं या लिखित सामग्री का जो विश्लेषण करने की भी ज़रूरत उसमें होती है कि क्या उसमें जाना चाहिए किस तरह से जाना चाहिए तो वो अधिक इफेक्टिव हो सके और शुरुआती कक्षाओं में जैसे कि कक्षा तीन है मैं बच्चे पोस्टर की जो प्रयुक्त होने वाली शब्दों की सूची बना सकते हैं और साइन बोर्ड पर लिखी हुई सामग्री को देखकर पूछ सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है और यह कैसा मतलब कैसे क्या कहना चाहता है उसका क्या अर्थ निकलता है ये सब इसके जरिए बताया जा सकता है इससे कौन सी बात उन्हें समझ में आई यानी कि आप उनसे यह आइडिया ले सकते हैं कि आप इसको देख क्या समझते हैं क्या नहीं और संदेश को अलग अलग तरीके से लिखने के लिए भी कह सकते हैं कोई भी बात हो तो अब पोस्टर और साइन बोर्ड बनाने के लिए कक्षा बनाने की बात की गई है इसमें तो कक्षा दो या इससे बड़ी कक्षाओं में बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ों जगह या फिर उनके जो पसंद के प्रोडक्ट्स हैं उत्पाद हैं के बारे में या विज्ञापन बनाने के लिए आप कह सकते हैं उस चीज़ों के बारे में जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और इसमें उनके भाषा के इस्तेमाल की काफ़ी सारी संभावनाएँ और सीमाएँ हो सकती हैं यानी कि वो बेहतर भाषा अपनी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं सीख सकते हैं कई चीज़ों को और कक्षा एक में भी आप चाहें तो इसका उपयोग करवा सकते हैं जैसे कि इसमें इसे केवल चित्रों और आकृतियों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि क्लास एक के बच्चे छोटे होते हैं तो वो चित्रों को देखकर आकृतियों को देखकर ज़्यादा सहज रूप से सीख सकते हैं तो आप इस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं आगे बताया गया है पाठ योजना कैसे बनाई एट पॉइंट एट में देखिए कक्षा में तो मुख्य किरदार हम जानते हैं कि अगर बात की जाए तो एक विद्यालय में एक क्लास में क्या इम्पोर्टेंट होता है एक शिक्षक और विद्यार्थी अब दोनों ही जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं ज्ञान को बढ़ाने की और सृजन करने की उनकी आवश्यकता होती है और इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो एक क्लास से जुड़ी होती हैं जैसे कि पाठ्यक्रम क्या है सिलेबस क्या है किताबें क्या हैं एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चे के खुद के अनुभव क्या हैं माता पिता की क्या अपेक्षाएँ हैं उनसे तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं शिक्षण योजनाएँ बनाते समय यानी कि एजुकेशनल प्लान बनाते समय आप कई चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए इसमें आप किन चीज़ों का सख्ती से पालन करेंगे कठोरता से किन चीज़ों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल होगा इनका कैसे आप एक दूसरे के समन्वय से कहना चाहिए कोऑर्डिनेशन से इस्तेमाल करेंगे और कठोरता कहना चाहिए एक डिसिप्लिन शिक्षक को पाठ योजना के उद्देश्यों पर बने रहने के लिए जोर देता है और जो लचीलापन होता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इस बात पर हेल्प करता है कि अगर कोई चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत है समय के साथ विद्यार्थियों को सिखाने में तो वो आप कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सिखाने की पद्धति में पढ़ाने की पद्धति में 
यदि समय रहते हुए फोकस पर इस पर फोकस ना किया जाए तो काफ़ी चीज़ें परेशानी वाली हो सकती हैं इसमें ऐसा होता है संभव तौर पर इसलिए शिक्षक को अपने दिमाग में ये चीज़ स्पष्ट रखना होती है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं उसकी गतिविधियों को बदलने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कब समय के अनुसार क्या बदलना है उद्देश्य क्या है किन उद्देश्यों को वो पूरा करना चाहता है उन पर फोकस करने के लिए उसको ध्यान देना चाहिए क्या क्या चीज़ें उसको फ़ायदा दे सकती हैं उनको लिख सकते हैं आप और उन्हें उनकी योजना के सफल क्रियान्वयन में मददगार साबित होंगी अगर ये वो चीज़ें करते हैं तो हम ये जानेंगे कि पाठ्य योजना बनाते समय आप कितनी बातें किस तरह से शामिल करनी होंगी आपको ये हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पाठ योजना के बारे में अब इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको कक्षा अवधि अभी हम जानते हैं पहले भी पढ़ा है हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ कक्षा अवधि यानी कि आपको एक निश्चित समय अवधि में किस तरह से एक सप्ताह के एक दिन के या फिर एक लंबे समय के लिए एक सत्र के किस तरह से चीज़ों को डिवाइड करना है समय अवधि में ज्ञान में थोड़े समय में कैसी चीज़ें अच्छी प्राप्त की जा सकती हैं उन उद्देश्यों का निर्धारण करना है क्या लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म रहेंगे कि छोटे अवधि के तो इस तरह से योजना बनाने से काफ़ी सहायता होती है कक्षा अवधि के दौरान और कक्षा में बच्चों की संख्या और उनकी उम्र इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किस उम्र के हैं कितनी उनकी क्वांटिटी तो उससे आप अपने लेक्चर को प्लान कर सकते हैं कि उनकी उन उम्र अनुसार और संख्या के अनुसार क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं क्या गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं जिनके ज़रिए बेहतर तरीके से सीखा जा सके शीर्षक टाइटल क्या है अब टाइटल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइटल से काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आप पढ़ाने क्या जा रहे हैं और उसके अनुसार कैसे प्लानिंग करेंगे पूर्व का ज्ञान एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पूर्व का ज्ञान किस तरह से बच्चों का होता है पूर्व ज्ञान का मुद्दा इससे संबंधित है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं देखिए आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो कौन सी उपधारणाएं बच्चों को आनी चाहिए यानी कि इससे पहले से उनमें समझ होनी चाहिए तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं जैसे कक्षा तीन का कोई बच्चा है उसको अगर आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो अंग्रेज़ी के सभी वर्णों यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी लिखित और मौखित रूप से उनको लिखना और पढ़ना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए तो इसके बाद ही आप आगे पढ़ पाएंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का स्तर क्या है अभी उसको क्या आता है और अपन जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं वो किस तरह से उसको हेल्प करेगा आगे पढ़ने में आगे बताया गया सामान्य उद्देश्य तो एक उद्देश्य लेकर आप चलते हैं जो पाठ के दौरान आपको प्राप्त करने होते हैं उनका क्लियर होना चाहिए विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो आप एक दिन को लेकर बना सकते हैं लंबे समय के लिए बना सकते हैं जो शिक्षा से जुड़े होते हैं तो उनका भी ध्यान रखना प्रक्रिया क्या होगी प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है कि आप कक्षा में आगे कैसे बढ़ेंगे वह क्या क्षेत्र होगा क्या पूरी तरह हम स्वतंत्रता से और योजना बनाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लचीलेपन के साथ ये गुंजाइश रखी गई है कि इसको कभी भी बदला जा सकता है विद्यार्थियों के सीखने के अनुसार तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए स्वमूल्यांकन इम्पॉर्टेंट है इस हिस्से को खाली छोड़ना चाहिए क्योंकि कक्षा के बाद शिक्षकों को इसको भरना चाहिए यानी कि ये मूल्यांकन करना शिक्षक खुद का खुद से ये करें कि कक्षा में जो कुछ हुआ वो सही प्लानिंग के अकॉर्डिंग गया कि नहीं उसमें क्या गलती थी क्या कमियां थी तो आपको आगे बढ़ने में ये मदद करता है सुझाव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह हिस्सा आपको ये आपके अनुभव लिखने में मदद करता है और उसके अनुसार सुझावों के अनुसार गतिविधियों को आगे संचालित करने में मदद कर सकता है तो इस तरह से आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं तो सुझाव सजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इस काय को पढ़ने में हमने विभिन्न मॉडलों की चर्चा की किस तरह से एक आप, आपने देखा कि शिक्षण की जो मॉडल योजनाएं थी जिसका उदाहरण दिया था मैंने आपको कि किस तरह से एक पढ़ाना चाहिए शिक्षक को अलग अलग चीज़ों को कहानी कविताओं को तो उससे किस तरह से फ़ायदा हो जाता है और यह स्पष्ट होना चाहिए कि मान लीजिए कि इसमें एक बताया गया है कि पढ़ने और विभिन्न मॉडल योजनाओं को देखने के बाद आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो स्कूल में कक्षा पाँच में जो एक मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था जापान नामक एक पाठ पढ़ाने की योजना बनाई गई थी तो किस तरह से पाठ शुरू करने के लिए शिक्षक ने चीज़ें शुरू की किस तरह से दिन में उसको डिवाइड किया और जापान जैसे जापान का जो पाठ था उसको पढ़ाने के लिए मान लीजिए जापान का कोई पाठ है आपकी कक्षा में अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो तो उसमें क्या संस्कृति है अगर जापान के बारे में बताना चाहते हैं उनके त्यौहार क्या हैं उनको नक्शे पर बताना उनके रीति रिवाजों के बारे में बताना चित्रों के माध्यम से बताना शब्दों के माध्यम से बताना तो एक प्लानिंग करना और हर उसको पढ़ने के बाद एक प्रश्न पूछना और किस तरह से सूची एक तरह से बनाई गई तो इसमें पूरा ये बताया गया है कि प्लानिंग कैसे मदद करती है जो हमने पहले शिक्षण योजनाओं में समझा इससे पहले के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं तो यही बताया गया है कि किस तरह से योजना मदद करती है सिखाने में तो बस इसी के साथ में ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और ये यूनिट भी ख़त्म होती है एट यूनिट तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे तो जानेंगे अगले अगली यूनिट
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो की जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए